Olá, boa tarde a todos os seguidores do canal Salada Produtos da Terra. Vamos aí para mais um vídeo. Na verdade, vamos, hoje vamos fazer um passeio aqui pelo pomar, mostrar para vocês aqui como é que está preparando, como é que está o preparo aqui do pomar, né? Para o começo da nossa safra. Ainda está chovendo um pouquinho, mas o sol, enfim, já chegou. Então, a gente está aguardando os primeiros botões, né? Para que a gente possa ir mostrando para vocês como é que está a evolução. Então, vamos passear hoje por aqui pelo pomar, né? Para que vocês possam curtir um pouquinho aí, ver como é que estava fazendo o preparo aqui, a limpeza, as podas, tá certo, gente? Então, a gente vai fazer essa amostra hoje, lembrando, né, que o nosso canal aí tem o apoio e patrocínio da ISO Oeste Maldados, que tem as famosas caixas aí de EPS, né, que também conhecida como caixa de isopor. Então, você que está buscando aí a, uma embalagem para as suas frutas, entre em contato aí, o telefone está na tela. Olha só, gente, aqui é a lateral, né? Aqui é a entrada do, do sítio. Aqui tem uma fileira aqui de coqueiro, que a gente... Ó, coco ouro. A gente toma uma água de coco aqui, né? Sempre uma água fresquinha. Aí aqui, ó, começa aqui. E já todo roçado, que vocês podem ver, ó. Fizemos a roça aqui na linha, tá? E, ó, aqui no meio, aqui entre uma rua e outra... A gente está com esse, com, essa, com esse capim ainda. E depois a gente está só esperando secar um pouco mais, que ainda está molhado. Para a gente poder entrar, então, com o trator aqui, com a roçadeira de arrasto. Aí sim, fica todo limpo. Tá? Então, toda essa, toda essa cobertura aí depois, ela vai aqui, ó. Fica aqui no pé da pitaia, servindo de cobertura morta aqui. Tá? Então, ó, vocês podem ver aqui, está tudo limpo, né? Olha só. Aqui, ó, né? Esse capim depois aqui vai ser todo roçado e aqui na linha, todo já, todo pronto. Olha só como é que tá o pomar aí, tudo podado, tudo certinho, né? Olha só. Então aqui, ó, a gente vai passeando aqui, tudo limpo, né? Os pés de coqueiro aqui estão bem baixinhos já produzindo, né? Olha aí. Ó, aqui ainda, ó, como é que tá? Ó como é que tá. Aqui ainda não foi roçado, olha aí. Então tem uma, uma vegetação ainda, né? Um capinzinho baixo. Ó, aqui ainda não foi roçado. Olha como é que tá. Né? Olha aí. E aqui já, ó. Aqui já tá limpo. Aqui já tá roçado. Olha só. Aqui já tá todo limpo. Olha aí. Perfeito. Tomar aí todo. Todo certinho. Aí depois toda, como eu falei, essa vegetação aqui, ó. Toda essa vegetação aqui depois vai, né, ser tirada, né. A gente vai entrar com o trator aqui. Só porque, ó, ainda tá chovendo, ainda tá molhado. Olha como é que tá de água aqui. Então não dá para entrar com o trator que afunda. Então ainda não dá. Aqui vocês podem ver, ó, que a brotação. Se você olhar por cima aqui, quase não tem brotação ainda. Quase não tem brotação, porque isso aqui foi adubado há 15 dias atrás. Agora que vai começar a fazer uma renovação dos galhos aqui, né? Dos cladódios. Aí se a gente vem um pouquinho mais para cá, aqui o adubo já... Para cá, o adubo já começou a pegar um pouco mais. Olha só, aí aqui você já vê, ó. Aqui você já vê alguns cladódios, né? Já para cima, olha lá. Ali... Aqui, ó, cladódios novos, já que, olha só, aqui também, alguns cladódios novos, mas então agora que o adubo começou a fazer, lembrando que nós jogamos aqui farinha de osso e mamona, tá? Então já foi roçado hoje aqui, ó, e aqui já tem, ó, uma renovação maior, mas a, agora que tá começando, agora que tá começando aí uma, a brotação nova. Essa, essa aqui já é outra quadra. Essa aqui já foi adubada primeiro. Olha como vocês podem ver aí a, a diferença, né? De brotação nova. Totalmente diferente. Essa aqui foi a primeira, que já foi pulverizada. É, com foliar. Então essa aqui já tem mais de 30 dias. Olha como é que tá a diferença dessa quadra aqui. para essa quadra que eu tava mostrando aí agora para vocês. 
Então, olha só, tá mostrando para vocês essa quadra aqui, ó. Né? Essa aqui é a quadra A. Tá com pouca brotação que foi adubado por último, tá? E aqui, ó, a quadra B. Olha como vocês podem ver a, a diferença de cladódios novos, ó. Muito lançamento de cladódios novos, totalmente diferente. Então, essa aqui pro, vai produzir mais rápido. Olha só. Aqui, ó, aqui já foi feita uma roçagem é, geral, né? Tô, tanto na, na rua aqui, ó, como na linha, né? Então tá todo, todo roçado já. E gente, está esperando esse ano. É, produzir não somente nos cladódios novos que estão em cima, mas também nos cladódios aqui que ficaram da safra anterior, né? Alguns, alguns aqui já produziram, ó, mas está pegando sol. Olha aí, produziu aqui, aqui, está pegando sol, produziu aqui e aqui, ó. Então, como eles estão tomando sol, que foi feita uma poda de desbaste, então a gente está esperando que também produza novamente nesses cladódios aí que já produziram, mas que como eles não estão abafados, está bem aerado, então a gente espera que também nesses cladódios aí que produziram na safra passada, produzam, continuem né, produzindo nessa safra é, deste ano. Então está aqui, é o pomar aqui já todo limpo, tudo tranquilo, então a gente está esperando, todo dia a gente está vindo aqui para ver se, enfim, começa, o que a gente precisa é disso aqui, ó, a gente precisa de sol, a gente precisa desse sol aqui pelo menos até umas seis e meia, sete horas né, da noite aqui para poder é, emitir aí os famosos os botões florais aí que é para gente, a gente poder produzir. Né? O clima está meio louco esse ano. Olha só, muito bonita, bem grande. Né? Então, é isso aí, gente. A gente tá, está aqui sempre trazendo informações para vocês, informações quentinhas, né? Então, para você que busca, para você que está querendo investir na cultura da Pitaia, para você que está querendo aprender tudo sobre a cultura da Pitaia, não perca essa oportunidade, estamos aí é, no mês de junho, mês dos namorados, então você pode se dar de presente aí, adquira o nosso curso, são mais de 5 horas de conteúdo, onde você vai aprender poda, adubação, é, manejo, né, todas as técnicas aí de adubação, controle de pragas e doenças, né, além de ter um canal VIP aí, um grupo VIP, para você tirar todas as suas dúvidas comigo e com o professor Dejalma. Então não perca sua oportunidade, acesse aí o www.completaptaia.com e faça parte dessa família. Olha, nós temos aqui, nós temos aqui uma única fruta solitária aqui, que já, já ficou bem madura, né, mas o... É uma solitária. No normal, vocês vão ver ainda que não tem, ainda não tem né, produção. Então, a gente está aguardando uma produção maior. A, a boa safra, daqui a 20 dias, começar a emissão dos, dos botões florais aqui. Para, enfim, né, a gente fazer uma colheita maravilhosa. Pô, gente, então esse é o vídeo de hoje. Essa amostra, espero que vocês tenham gostado. É, então nos acompanhe aí, né? a gente está sempre, sempre mostrando aqui, mostrando para vocês aqui como é que está o pomar, como é que está a evolução do pomar, né? são algumas, nós temos aqui quatro quadras aqui já bem adiantadas, e você que gosta dos nossos vídeos, sempre aí compartilhe nossos vídeos, você que chegou por aqui agora, se inscreva no nosso canal, isso ajuda muito, também deixa aí o seu like se você gostou dos nossos vídeos, e sempre estamos aqui ó, com essa bola, essa aqui é uma bola de pitaia, E eu particularmente gosto de comer pitaia no pé. Então fazendo inveja aí para vocês, ó. Comer essa pitaia aqui no lanchinho da tarde. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.